panameño que estuvo en las inferiores del Olympique de Marsella. Don Juan Alberto Apolayo, el satélite lo rastrió con los drones. Ah, con la triangulación de la CIA, de la inteligencia rusa. Johnny Apolayo, ¿cómo conseguiste a Walter Pino? Bueno, Walter sigue todavía activo, ¿no? ¿Ah? Sí, Jugando eh. con, con los chicos y trabajando en tema turismo. Bueno, claro es un sí. placer para nosotros acá, todo el grupo de trabajo. Y darle la bienvenida, realmente por... Y le decía a Ronnie, Ronnie me decía, perfecto. Y José Miguel Domínguez, que hace el guión, dice, perfecto. Y la leyenda dijo, ¿cómo no? Tiene que traer a otro goleador. ¿Usted también. tiene la edad de la leyenda? No, no, no. no, no, no. Llegó en la era después. Yo tengo 4-9, 4 <ríe> Pero jugaste a Napro, jugaste ah, con sí, la leyenda. Sí, 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 en, sí, sí, sí. En, contra, en contra de la leyenda, en contra de sí, de Chávez. Goleador, goleador, tú lo ves ahí, goleador, sí. goleadorazo. ¿Cómo es que cómo usted lo ve ahí? <risa> no, porque ahora lo ve con Jaquercito, lo ve más rellenito, <risa> es que la labor, es que que pasa, La leyenda pesa igual como se retiró. <risa> sí. Está igualito, está igualito. <risa> pesa igual, parece mucho. ¿no? Eh, Walter Pino, usted, usted, bienvenido al marcador, Walter, gracias por estar con nosotros. Usted jugó en las inferiores del Olympique de Marsella, o entrenó, ¿cómo fue? Explíqueme eso. Y como no, ante todo, eh, quiero darle gracias primero a Dios por permitirme esta ocasión y a todos ustedes, a Johnny, que me sorprendió ayer la llamada, yo estaba laborando y bueno, me, me llenó de orgullo el saber de que todavía se recuerda en aquella instancia. Eso fue en el año del 93, Ronnie, jefe de la leyenda. ¿Cuando fueron campeones de Europa? Exactamente. Eh, vino a Panamá el director del centro de la Olimpíada de, de Formación del Olimpí de Marsella que se llamaba John Castaneda y no él directamente a Panamá eh, llegó a la Federación Panameña en ese entonces y como en esa época eh, yo jugaba para el DIN, DIN de Panamá donde estaba Borolo Castro, Franklin Delgado, Poncho Méndez, Pito Rodríguez eh, los atencios tenían un gran equipo, el técnico era Saúl Suárez y cuando él llegó a la Federación él preguntó que, que joven entre menor de 20 años eh, podía tener la capacidad de viajar a, a Europa a hacer una, France, una prueba a la Olimpia de Marsella y necesitaba dos jugadores por medio de un boxeador que se llamaba José Aguilar Rodolfo Aguilar, que era de Loande sí. que incluso era tío de Pacífico Girón Pacífico. de Chitán uh -huh. y por medio de él, eh, como él era amigo su apoderado era Currech, un francés vino a Panamá con el director del, del Olimpia de Marsella y bueno, le mencionaron mi, mi nombre, como en ese momento estaba metiendo muchos goles aquí en, en, en la liga, ¿no? Y el tipo fue a ver un partido del D, ese entonces metí tres goles el día ese y, oh, 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 y me dice... Oh, oh, oh. Metí tres goles, o sea, se sí. pusieron a correr con los defensores porque te vinieron a ver, <risa> espérate, o sea, leyenda, que te vienen a ver, sí. viene el tipo del Olympique de Marsella, campeón de Europa. Sí. Y tú metes tres goles, tú te vas a tirar un salvo a esos defensores. No, y a nadie sabía, cara. Ronnie, nadie sabía porque... Y hermano, del nerviosito no mete ni uno, tú botaste un penal. Lo no botan con roja. Sí, sí, sí. Y una vez terminó el partido, entra el camerino y me dice, Castaneda, ¿le interesaría hacer una prueba en Europa, en el Olimpíada en Marsella? Yo no le voy a decir que no. Y enseguida en la semana se empezaron a hacer los lo arreglos del papeleo en la Embajada de Francia y, y tuvimos allá, eh, la prueba era por tres meses. ¿Sí? Yo viajé junto con Alberto El Satú Blanco. Wow. Blanco tenía en esa época 15 años. Wow, y yo tenía 19 años. Y llegamos a Marsella. Y... Ahí está la foto del Satú, ¿eh? Sí, correcto. Ahí está. Esa foto que ven en el periódico. Tenía ¿no? cabello. Esa foto que sale ahí es, es directamente de, de Marsella que iban, iban nos trotando. Y un periodista se acercó y la tomó y la enviaron a Panamá. No y la es Marcel de Seí, es Satú Blanco. O se parece a Marcel de Seí que juega en el Marsella. Sí, de, de, de esa final contra el Milan. De verdad que se parece. Eh, la historia, Ronnie, esto, cuando llegamos, eh, el, el Olympique jugaba Champions League y llegamos y a la noche lo invitaron al partido. Y en el fue, fue algo increíble. Eh, salí del 28 de la Tierra, leyenda, y cuando llegamos al estadio, porque fuimos al aeropuerto directo al estadio, sí. nunca había visto tantas personas pintadas y con llama y cantando y eso fue, salí del 28 de diciembre, directo a, a Marsella, eso fue grandioso, que yo le decía a Blanco Peñica, me parece, esto es verdad. Y bueno, eh, al día siguiente nos reunimos con Jean-Pierre Papán, que en esa época ¿Cómo no? era el era mejor jugador de Europa. Luego se fue al Milan. Tuvimos un almuerzo, además nos aconsejó, como eran los jóvenes que, que aprovecharon la oportunidad. Y bueno, gracias a Dios, al final de los tres meses nos quisieron en el club, pero en mi caso, como yo tenía 19 años, ya no tenía que ocupar plazas de extranjeros y ya estaba ocupada las plazas de extranjeros, si no... Yo hubiese jugado en la primera división. Y lo que hizo el director del Olympique de Marsella, 
me consiguió un equipo de tercera división que se llamaba el Endún Catalán para jugar por la temporada y después volver a traerme acá. Porque fui directamente con él, no fue que fue una prueba con un agente que no se conocía, sino con el director de los sistemas. ¿Cómo se llamaba? El... John Castaneda. Él fue portero de Francia en España. Wow. El, en la, con la selección de Francia. John Castaneda era el director del centro del Olimpia de Marsella. Inclusive eh, el Olimpí lo bajaron en esa época por cuestiones de amaño. De amaño sí. Y el presidente era Bernard Tapí, que cenó con nosotros, con Alberto Blanco y mi persona, Bernard Tapí, que lo conocimos, iba a los entrenos. Nosotros en esa época, para ese equipo jugaba Fabián Bartés, que era el portero de la cabello. selección de Francia. Sí. Tenía cabello. El Olimpí de Marsella perdió una final contra la Estrella Roja de, de Belgrado sí, y luego se la gana el Milan. Y en esa etapa también Bartés perdieron en penales contra la Estrella Roja en, en Bari, en Italia, de Champions sí. League. Bueno, se llama Copa de Europa. Sí, correcto. Y, y, y bueno, esto la verdad que tuve un periodo dentro del Olimpia de Marsella, seis meses en el centro de formación. Y como no se dio por, por la cantidad de, de extranjeros que había en el club, entonces ya ahí yo pertenecía al club de Andú Catalán, en la cual ya me dieron un apartamento, me da un salario bajo. No era muy alto, pero era para que me adaptara al estilo de juego europeo y en la cual Blanco siempre me iba a visitar los fines de semana y estábamos en contacto, ahí hicimos una muy buena Blanco amistad. también se fue para ese club. Sí, él y Blanco jugó en la sub-16, ellos le decían Mondicet, que es la de los menores de 16 años. Blanco estuvo ahí también una temporada con el Olympique de Marseille. Wow. Y la verdad es que, que bueno, a ellos les gustó mucho el fútbol latinoamericano en esa época, mm. estamos hablando del 94. Cuando por primera vez yo vi una cancha sintética, allá ya estaban en los campos de entrenamiento. Cuando llovía, nos pasaban a las canchas sintéticas en el 94. Vino la sintética a Panamá ahora. Mm, que 20, les... años 20 años después. 20 eh, años después. Conocimos la... Cuando ya no existen allá, porque ahora dañan las rodillas. Ahora dañan las rodillas. Bueno, qué buena historia. Tengo que hacer una pausa, eh, porque tenemos un enlace con un colega francés, porque Michael Amir Murillo... Hoy fue presentado de manera oficial como nuevo fichaje del Olympique de Marsella y hubo un, panama, un panameño que estuvo muy cerca de jugar en el Olympique de Marsella. Y Julio César Deli Valdés también confesó acá en el marcador que antes de ir al Caiglari en Italia tuvo la oportunidad, de hecho hizo prueba, estaba vestido, hasta se presentó con el Olympique de Marsella, foto y todo, presentación, pero algo pasó y se cayó de la transacción. Así como las bombas de Chepe, que no va ahí, ahí y se vistió y se encalló. <risa> Solo no, sí, sí. complicado. Sí. Eh, Chepe, ¿a quién va, ¿con quién vas a ver la Superluna Azul? ¿Con usted? Ok, me, me gusta. Me gusta. Dije que hay que ir con alguien. Eh, tenemos con nosotros a Walter Pino. Acaba de confesarnos que estuvo a, así de jugar en el Olympique de Marsella. Eh, Víctor René Mendita, en 1993... Yo tenía ¿qué? ocho años, iba a cumplir ocho años. Eh, el Olympique de Marsella era un grande de, de Europa. El mejor. Era el mejor en ese momento de Europa. Se enfrentaba al Real Madrid y lo goleaba. Era el mejor en ese momento. Qué locura, ¿no? O uno de los mejores equipos, equipos. Para no decir que era el, uno de los mejores equipos que... Era el mejor de ese momento. Jugó dos sí. finales de Champions League. Uno sí. la perdió y otro la ganó. Exacto. Un equipo poderoso, un equipo que era la, era la figura, podríamos decir, en el fútbol francés y a nivel europeo generaba todo, ganaba todo, entonces en ese tiempo no era el City, ni, ni el Real, ni, ni el Barça. El City estaba en tercera. De, de, era de uno de esos equipos importantes. Era el Olympique de Marsella. Sí. Eh, Marsella hoy en día, Walter, ha cambiado muchísimo, ¿no? Exacto. Ha cambiado muchísimo. De hecho, eh, estuve en Marsella, creo que en el puerto, no, no avancé más a la ciudad, pero sí estuve en Nápoles. Y ahora fui a Nápoles hace 10 años, me dijeron en el crucero, tenga cuidado en cualquier lado de Nápoles. Entonces yo decía, bueno, yo tengo mi cara de centroamericano, así que seguramente a mí no me están buscando. <risa> a mí no me van a buscar. Van a buscar a este rubio con, con cámara sí. eh, Canon fotográfica que ande por ahí pajareando, se lo van a bolsear. Sí. Y recién había salido la noticia que al Pocho Lavesi, que era figura en Nápoles, le habían robado la casa, o sea, en la casa con pistola en mano, con la novia y todo, por eso él se fue sí. al PSG. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que Marsella es como el Nápoles de Francia, ¿no? Que la ciudad peligrosa, el puerto, eh, algo parecido que pasa en Colón. Cuando hay un puerto importante, Marsella, Nápoles, Colón, hay mezclas de nacionalidades, todo tipo de nacionalidad, migración llega claro. y hay que estar alerta. El Marsella, la ciudad de Marsella que te topaste, 
hace que 20 años. Estamos hablando de... Más, ¿no? Estamos hablando de 1993. 30 ¿no? años. Hace 30 años que eh, la verdad eh, yo salía los fines de semana a correr en, en las calles y, y, y te digo algo que eh, la leyenda sabe, uno afuera parece un artista porque donde iba me paraban a tomar fotos y yo estaba en la reserva. Imagínense qué bien yo, y qué tranquilidad iba a los súper con blanco y en esa época, pero Marsella siempre no era tenido, tan peligrosa como ahora, dicen que Marsella es correcto, peligroso. Pero siempre ha tenido fama de la ciudad de la mafia francesa. Claro, la mafia francesa. Hay hasta muchas uh -huh. películas de Marsella, de mafia. Sí. Siempre, y es una de las barras más bravas de Francia. Es, es, es y son muy cosa. exigentes, no les gusta perder ni empatar. Están acostumbrados a ganar. Y la verdad es que yo estoy bien contento con, con, con Amir de que le haya Dios bendecido con esa oportunidad de firmar con el Olympique de Marsella. Y espero que logre muchas cosas porque eso le va a abrir muchas puertas a nuestros futbolistas que vienen creciendo. Y te digo algo, Ronnie, que, que hoy en día yo veo, yo, yo no me pierdo los programas, nada de fútbol. Sueño vivo fútbol porque desde niño lo jugué y Dios me dio la oportunidad de vestir la camiseta, tanto de la 17, la preolímpica, la absoluta que jugué en la, la eliminatoria de la Copa de Naciones para jugar en Salvador. Dios me dio la bendición que muy poco lo, lo anuncian y voy a aprovechar la instancia de que fui el primero en hacerle cuatro goles a Nicaragua. Le metí uno aquí en el estadio de Balboa, que ganamos 2-0. Fuimos a Diriangé y le ganamos 5 a 0. En esa estaba Mauro Quiró, el panameño Luis Carlos Sánchez, estaba Percival Pigo, Fran Lozada, mi persona. Y yo le hice tres goles en el estadio de Diriangé y clasificamos directamente a la Copa de Naciones de Salvador en el 95. Y muy poco a veces veo que, que lo mencionan, pero es la verdad y... Posteriormente en Salvador se nos murió Jorge Deli Valdés, se nos murió en esa selección, que fue donde le partieron la tibia y peroné a Fran Lozada en Salvador, en, ¿recuerdas? En el Cucatlán, ¿no? En el Cucatlán, nos iban a matar, tuvieron que sacarnos escoltado a la selección de Panamá en ese partido porque Jorge empezó a discutir con, con el tipo que lo partió y se formó y nos tiraban botellas y entonces nos sacaron escoltado y ahí fue donde si tenías idea, Ronnie, que a Fran Lozada le partieron la tibia peroné en ese partido con la selección. Hermano de, de hermano de, para que sepan ¿no? que son sí, tu sangre, ¿no? Correcto, eh, mi hermano posteriormente, Brunet Jaipino, no sé si, me imagino no? que lo escuchaste, ese es mi hermano. Goleador, eh, goleador. Jugó sí, en con Colo Tauro, sí, con el sí. Tauro, eh, jugó en Colombia, en Suiza y... Le metió los goles a Santos, ¿no? En el Rock. Al Santos, sí. Santos en el Rock, sí. Y bueno, fue, la, la que fue el primer no lío de que un club no dejó que un jugador se fuera, el lío que tuvo Tauro en ese momento. Eso es exacto. Eso luego estuvo con... unido con Penedo, que si la firma falsificada. Sí, exactamente. Luego alianza con Kevin... Kevin Melgar. Melgar, Melgar. que ahora está jugando Machado en Machado también con los... Que los clubes decían, no, yo no lo voy a regalar. Exacto. No, así no se va. Entonces hoy en día eh, entiendo a los clubes. Luego Román Torres con Chepo, que luego de que Chepo cede los derechos de Román sí. para que se vaya a Seattle, Johnson dijo, ¿sabe qué? Apágalo y nos vamos. Sí. Pero al final es un negocio también, los clubes también ponen, o sea, ponen, ustedes me tienen que poner eh, bien, no pueden poner, dan migaja y querer ser millonario Pero por el jugador. Yo creo que al final hay que tener paciencia porque lo está duro con su hermano. Eh, fue un lío, un quilombo. Pero mira al Tauro ahora como le sonríe la diosa de la fortuna. Sí. Y tú así de meterse aquí 600 mil dólares más con mal días y está así de meterse otra plata por Carrasquilla en caso tal de que hay una transacción millonaria de 8 o 10 millones por Carrasquilla por ahí está Clickity o sea, hay, hay que, que tener tiene. paciencia porque hay mucho talento en Panamá de hecho Saprisa aquí estoy, estuvimos al CEO de Saprisa y dijo aquí para mí mucho talento si ellos comienzan a llevarse muy jóvenes a los talentos panameños para Saprisa lo venden en 15 millones Carrasquilla fuera de Saprisa y sale con el sello Saprisa Carrasquilla de ahí lo venden en 20 Sí. Con la calidad que tiene Carrasquilla. Sí. Pero todavía a los clubes para mí nos cuesta. A los panameños nos cuesta. Si usted hubiese sido tico, seguramente lo hubiesen colado allá. ¿Hubiese jugado en Marsella? Sí, correcto. Y, Como decimos sí. en Panamá, K de la risa. Exacto. Y la leyenda sabe que, bueno, en aquella época, ahora sí los futbolistas panameños se están valorando un poco más. Mm. Pero antes realmente estaban los limones. Y, y si veían un argentino, aunque vendiera a Godó, pero se llevan al argentino por ser argentino. 100%. 100%. No se veía la nacionalidad. Última pausa, última pausa y hablamos de la trafe. Firma con un club, Peluche, te estoy escuchando, eh, un club grande de Europa, un ganador de Champions League. Walter, Walter Pino nos acompaña. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves esto, Walter? Y cuando venga el debut de Michael Amir Murillo. Bueno, te digo, Ronnie, que me llena de orgullo y viendo que, que tuve la oportunidad 
y a un escalón de, de lograr eso que está logrando Murillo hoy día, me llena de mucha satisfacción, me alegra demasiado, mira que se me eriza la piel eh, poder ver a ese muchacho viendo su historia porque he escuchado la historia de él y con esfuerzo, es un gran ejemplo para la juventud y todos los futbolistas que vienen subiendo, que aprendan que con concentración, con disciplina, se puede llegar muy lejos. Y yo estoy seguro que a Mir le va a ir muy bien y le va a abrir el campo y la puerta a muchos panameños. Veremos muchos panameños en Francia posteriormente, Ronnie. Amén. Eh, don Raúl Ochoa, ¿por cuántos años, por cuántos billetes, cuánto pagó el Olympique de Marsella por Michael Amir Murillo? Tres años, Ronnie. Eh, tres años es la, la, la operación del traspaso y 2.5 más la variable. Queda como unos 3 millones eh, de euros. Muy importante, creo que es la noticia del cierre del año, la noticia del año de Panamá. Eh, y, y coincido totalmente con el señor Walter. Eh, es, la, es el ejemplo a seguir luego de, de darle ese seguimiento a, a la, la LLPF, donde los jugadores eh, juegan, se hacen, se hacen conocer y ahora, imagínate, jugar en un equipo el otro año, quien quita, juega la Champions League. Dios primero. Dios primero. O sea, este año no lo van a jugar, pero el otro año tiene la posibilidad de poder ver un panameño por primera vez jugar una Champions League, que sería el sueño de todos los niños, de todos los pibes de, de, del barrio, de jugar el, el, el himno que, que todos cantan en, en las escuelitas, en, en los barrios, luego de salir a la cancha, Ronnie Barra. Todos Oye, cantan eso. Eh... Chepe Bomba, Víctor René Mendieta, yo estoy entusiasmado. ¿Cuándo se juega a ver en la producción allá Cristian Colina, eh, que es parte de la producción? ¿Cuándo se juega el clásico francés? 24 Ahí. de septiembre. ¿Ahorita? Sí, ya Esto mismo. está como la LPF, que se juega en la tercera fecha de Plaza Tauro. Sí, lo, por, 24 es, es, de septiembre. Porque el clásico es el español domingo. es en noviembre, ¿no? Lo, lo apunté también, mira. Lo, lo ¿Domingo 24 ahorita sí, mismo? Lo, no, hombre, yo el 24. Yo, yo, le, pregunté a, yo le pregunté a, un, a mi hermano. ¿Dónde se juega? ¿En Marsella o en París? En París puedo llegar rápido. ¿Hay una escala o puede vuelo, vuelo directo? París. 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 No, pero yo quiero ir al de Marsella, el otro año. Sí, para para otro año, no, no, salsa, Marsella, salsa. Porque de repente para el 24 Michael ni siquiera va a estar. Michael viene en plena recuperación. Sí. Chepe, y la grandeza de la compra de Michael Amir Murillo es que lo están comprando lesionado. O sea, no está al 100%. Correcto. No es que Michael pueda jugar ya este viernes, o sea, pasó mañana. Sí. Lo están comprando porque lo han visto, vieron su calidad y aunque está un poquito tocado, lo compraron, Chepe Bob. La confianza en, en, en lo que ha hecho Michael a, a través de los últimos cuatro años en el Anderlecht, eh, su análisis, el balance, las estadísticas con Panamá. Yo creo que Michael se ha ganado, que confíen en él, más allá de llegar lesionado eh, y ser ese revulsivo quizá en banda derecha con Jonathan Klaus, con un equipo que está eh, fichando a lo grande y que va a competir duro por esta League One con el Paris Saint Germain, ¿no? Sí. Eh, don Víctor René Mendieta, eh, Michael Amir Murillo, usted ha dirigido el EPF hace algunos años atrás. Eh, Michael Amir Murillo acá, para el que no tiene idea, que no sigue el EPF, solamente ve la selección nacional y lo ha visto por banda derecha, ya sea como lateral o como carrilero. Pero Michael Amir Murillo jugaba en el San Francisco como cinco. Sí, pero independientemente de eso... Siempre tuvo un rendimiento alto. Claro, 100%. Siempre fue un jugador diferente. Hoy día, estábamos exigiendo nosotros que queríamos ver a un jugador en Europa panameño. Bueno, llegó la oportunidad de ver al jugador en Europa, un panameño que está en primera división, es uno de los equipos más importantes del mundo, como es el Olympique de Marseille. Simplemente, ahora le toca a él consolidarse, tener la oportunidad y, se, y convertirse, eh, convertirse en, incentivo, en incentivo del, del futbolista panameño que cuando se quiere se puede llegar a esas instancias, a esos niveles. Leyenda, eh, como dijo Raúl Ochoa, que Michael se concentre en lo suyo, totalmente de acuerdo. Hasta el 2024 en Marsella. Totalmente. Que no de venga acuerdo, para más. Totalmente de acuerdo, porque si viene y se lesiona, hasta su carrera se le puede truncar. Sí, Entonces estoy totalmente, con todo lo que dijo Raúl, estoy totalmente de acuerdo, que se concentre, que se consolide, que se olvide si, si posiblemente la, la selección nacional clasifica a la siguiente fase, clasifica a la Copa América. América, ahí que venga, entonces ya venga como una figura consolidada en el fútbol francés. Claro, y Michael siempre le ha dicho que sí a la selección para Totalmente. Mí. Gracias, Walter, por acompañarnos en el día de hoy, por contarnos tu experiencia en Marsella. Eh, para, la, para el partido de Marsella, a ver si, si tramito tu, tu tiquete y me consiguen las entradas, porque si tienes ahí contacto en Marsella con Amir. Gracias, Leyenda, gracias, Raúl, gracias, Juan Alberto Apolayo, gracias, Chepeomba, gracias a ustedes. Dios primero.